ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റു പറച്ചിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ കാലം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം ആരാണെന്ന് നാം എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റു പറയണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ദൈവം ആരാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാ നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഭാരപ്പെട്ട് ചഞ്ചലപ്പെട്ട് അയ്യോ ആരാ എന്നെ സഹായിക്കുന്നേ ആരാ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളേ എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ മേൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവം ആരാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ഏറ്റു പറയണം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ദൈവം കൃപയും കരുണയും നിറഞ്ഞവനാ ദീർഘക്ഷമയും മഹാദൈവമുള്ളവനാ നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങളെയും പാപങ്ങളെയും നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കുന്നവനാ ആ ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവനെ വിട്ടു ഓടേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ ദൈവം ആരാണെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇന്ന് പകൽക്കാലം അപ്പൊ ദൈവം ആരാണെന്ന് ദൈവം തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ ദൈവം ആരാണെന്ന് ദൈവം തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില ആളുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറെ ആളുകളെ അറിയാം അല്ലേ നമ്മൾ സ്നേഹം വരുമ്പം നമ്മൾ ചില ചക്കരയെ പാലയെ തേനെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ ദേഷ്യം വരുമ്പം അതെനിക്ക് പറയാൻ കൊള്ളാത്ത പദങ്ങളാണ് പലരും വിളിക്കാറ് അപ്പം ആ സ്നേഹ വിളിയിലൂടെ ആ വ്യക്തിയുമായുള്ള വിളിക്കുന്ന ആളുടെയും വിളി കേൾക്കുന്ന ആളുകളുടെ നമ്മൾ അടുപ്പും അറിയാം അല്ലേ ആ വ്യക്തി ആരാണെന്നറിയാം അത്ര ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം ദൈവം ആരാണെന്ന് ദൈവം തന്നെ തൻ്റെ പേരുകളിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അടുത്തറിഞ്ഞ ആളുകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റുപറച്ചിലിൽ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ദൈവം ആരാണെന്ന് നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റുപറച്ചിലിൽ നമ്മുടെ ദൈവം ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണം അതിലൊന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തുവാ അവൻ കൃപയും കരുണയും ഉള്ളവൻ ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയും ഉള്ളവൻ അകൃത്യങ്ങളെയും പാപങ്ങളെയും അതിക്രമങ്ങളെയും ക്ഷമിക്കുന്നവൻ നമ്മുടെ ദൈവം ആരാ അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കും എത്ര കഠിന ഘോര തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയോടും നമുക്ക് പറയാം ദൈവം നിന്റെ പാപം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം നിന്റെ പാപം ക്ഷമിക്കും അതുകൊണ്ടല്ലേ എത്രയോ മനുഷ്യരെ കൊന്നു തിന്ന നരഭോജികളായ ആഫ്രിക്കക്കാര് അവർ യേശുവിലേക്ക് വന്നപ്പോഴ് അവരുടെ സകല പാപവും ദൈവം ക്ഷമിച്ചു കൊടുത്തതിന്റെ കാര്യം എന്നാ അവൻ ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയും കരുണയും ഉള്ളവനാ എല്ലാവരുടെയും പാപത്തെ ക്ഷമിക്കുന്നവനാ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റുപറച്ചിലിൽ നമ്മുടെ ദൈവം ആരാണെന്ന് നാം എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റുപറയണം ഏറ്റുപറയുന്നുള്ള ഗുണം എന്തുവാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തുവാ ഏറ്റുപറയുന്നുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തുവാ ഒന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കപ്പെടും രണ്ട് കേൾക്കുന്നവരുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കപ്പെടും മൂന്ന് നാം തന്നെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ബലപ്പെടുവാൻ അത് സഹായം അതൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പൊ നാം ദൈവം ആരാണെന്ന് ഏറ്റു പറയുമ്പോഴ് ഉദാഹരണം ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഞാൻ പറയാ എന്റെ ദൈവം കൃപയും കരുണയും ഉള്ളവൻ ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയും ഉള്ളവൻ അകൃത്യങ്ങളെയും പാപങ്ങളെയും അതിക്രമങ്ങളെയും ക്ഷമിക്കുന്നവൻ എന്ന് ഞാൻ ഏറ്റു പറയുമ്പോഴ് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ഉറപ്പാ എൻ്റെ എല്ലാ പാപം കർത്താ ക്ഷമിച്ചു എന്നിരിക്കുക എൻ്റെ ദൈവം എന്നോട് കരുണ കാണിക്കാൻ പോകും എൻ്റെ ദൈവം എന്നോട് കരുണ കാണിക്കുന്നവനാ എന്നോട് ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നവനാ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഞാൻ ഏറ്റു പറയുമ്പോഴ പിശാചിനറിയാം ഇനി ഇത് പറഞ്ഞ ചിവൻ്റെ അടുക്ക് ചെല്ലാനൊക്കത്തില്ല നീ ഇന്നലെ അങ്ങനെ ചെയ്തവനല്ലോ ആണ് പക്ഷെ എൻ്റെ ദൈവം അതിക്രമങ്ങളും പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കുന്നവനാ എൻ്റെ ദൈവം എന്നോട് കരുണ കാണിക്കുന്നവനാ എൻ്റെ ദൈവം എന്നോട് ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നവനാ നോക്ക ഓരോ പ്രാവശ്യവും നാം ഇത് ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ ബലപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല കേൾക്കുന്നവർക്കും അപ്പം ഇത് കേട്ടോണ്ടിരുന്ന ക്ലീറ്റസ് ബ്രദർ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് എൻ്റെ പാപവും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു അത് കേട്ട വിൻസൻ ബാസക്ക് ഒരു കാര്യം ബോധ്യമായി എൻ്റെ അകൃത്യങ്ങളെ ദൈവം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു അത് കേട്ടപ്പോഴ് അതിൻ്റെ പുറയിരുന്ന
നമ്മുടെ ദൈവം ആരാണെന്ന് നാം ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല കേൾക്കുന്നവരുടെയും കൂടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുവാനിടയായി തീരും അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യണം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴ് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒന്നുകിൽ ഇത് പറയണം നമ്മുടെ ദൈവം കരുണയും കൃപയുമുള്ളവൻ ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയുമുള്ളവൻ അതിക്രമങ്ങളെയും പാപങ്ങളെയും അകൃത്യങ്ങളെയും ക്ഷമിക്കുന്നവൻ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദിവസം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞേച്ചായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ദൈവം കൃപയും കരുണയും ഉള്ളവൻ ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയും ഉള്ളവൻ അകൃത്യങ്ങളും പാപങ്ങളും അകൃത്യങ്ങളെയും ക്ഷമിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കണം നാം നമ്മുടെ ജീവിതം ദിവസം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ആരംഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ആമേ റെഡിയായോ ഓക്കെ രണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ദൈവം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവം ആരാണെന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ തൻ്റെ വാചന ഏതാണ്ട് നൂറ്റിൽ ചില്ലുവാനം പേരുകൾ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം ആരാന്ന് വെളിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കത്തില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിലും സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പത്തൊൻപതിൻ്റെ ഒന്നിലും ദൈവത്തെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എലോഹിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ശക്തനായ ദൈവം സർവശക്തനായ ദൈവം എന്നാ എലോഹിയും എന്ന എബ്രായ പദമാ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാന്ന് അറിയാമോ അവനാരാ ദൈവത്തിൻ്റെ സർവശക്ത അവൻ സർവശക്തനായ ദൈവം എന്നാ ആ പദം കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ദൈവം ആരാ സർവശക്തൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അവൻ സർവശക്തനാണെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ആരെയും എടുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഏ അവൻ സർവശക്തനായ ദൈവമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഭാരങ്ങൾക്ക് ഏ നമുക്ക് വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും അടുക്ക ചെന്ന് ഓച്ചാനിച്ച് നിൽക്കേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല കാര്യം എന്നാ അവൻ സർവശക്തനായ ദൈവമായ എൻ്റെ ദൈവം രണ്ടാമത് അവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മലാക്കി പ്രവചനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഹീസ് എഡോണായി എന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ എന്റെ യജമാനൻ എന്റെ ദൈവം ആരാ അവൻ എന്റെ യജമാനനാ എന്റെ ദൈവം ആരാ എന്റെ യജമാനനാ അത് നീ വിളിച്ചു വരാ ജഹോ ഹീസ് മൈ എഡോണായി എന്റെ ദൈവം എന്റെ യജമാനൻ എന്റെ ദൈവം സർവശക്തൻ അതുകൊണ്ട് ആ പാട്ടുകാരൻ പാടിയത് സർവശക്തനാണല്ലോ എന്റെ ദൈവം ഇല്ലില്ല അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ആ പാട്ടുകൾ പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ പേരുകൾ ആ പാട്ടുകളിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് അവൻ എന്താ പറയുന്നത് അവൻ സർവശക്തൻ മാത്രം ഹീസ് എഡോണായി അവൻ എന്റെ യജമാനനാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വിളിച്ചു പറ എഡോണോവാ എന്റെ യജമാനൻ മൂന്നാമത്തത് യഹുവേ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ദൈവം എന്റെ രക്ഷകൻ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം യഹോവാ യാഹുവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം യഹോവാ എന്റെ രക്ഷകൻ വിളിച്ചു പറ എന്റെ രക്ഷകൻ എന്റെ ദൈവമാ എന്നെ വിടുവിക്കുന്നവൻ എന്റെ ദൈവമാ എന്റെ രക്ഷകൻ എന്റെ ദൈവമാ അവൻ സർവശക്തനാണ് അവൻ എന്റെ യജമാനനാണ് അവൻ എന്നെ രക്ഷിക്കുന്നവനാണ് അവൻ എന്റെ രക്ഷകനാണ് നാലാമത് വേറെ പുസ്തകം പറയുന്ന ജഹോവാ മക്കദേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ ദ ലോഡ് ഈസ് മൈ സാങ്ക്ടിഫയർ പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ പതിമൂന്ന് യഹോവാ എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവൻ ഇനി എന്നാ യഹോവാ എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവൻ എന്റെ എന്ത് പാപങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ അത് മുഴുവനും എന്നെ നീക്കി എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനാ നീ അതൊന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് യഹോവാ എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനാന്ന് പറ നിനക്കെതിരെ കുറ്റം ആരോപിച്ചു വരുന്ന വ്യക്തികളോട് പറ യഹോവാ എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവൻ എന്റെ യഹോവാ എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനാ പുതിയ നിമിത്തം വരുമ്പോൾ പറയുന്നു അവന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി എന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു യഹോവാ എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനാ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് യഹോവാ ആരാ പറഞ്ഞാട്ടെ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്ത് പറഞ്ഞു യഹോവ ആരാ സർവശക്തനാണ് എന്റെ ദൈവം എന്റെ യജമാനനാണ് എന്റെ ദൈവം എന്റെ രക്ഷകനാണ് എന്റെ ദൈവം എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനാണ് അടുത്തത് സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഒന്ന് ജഹോവാ റോയ് യഹോവാ എന്റെ ഇടയൻ യഹോവാ എന്റെ ഇടയൻ നോക്കിക്കെ അപ്പൊ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ദൈവം ആരായിട്ട് ആയിത്തീരുവാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ഇന്ന് ദൈവം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആരായിട്ട് വെളിപ്പെടാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് വിളിച്ചു പറയണം പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പ
ഞാൻ ബലഹീനനാവും എഴുതിയേക്കുന്ന എന്നാ അറിയാമോ അവനെ സൗഖ്യദായകനാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ദൈവം ആരാന്ന് നീ വിളിച്ചു പറ ഓരോ ദിവസം വിളിച്ചു പറ ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാം യഹോ ആ ഷമ്മ യഹസ്കിയൽ പ്രവചന നാൽപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അവൻ എന്റെ അല്ലല്ല ഷമ എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം സാന്നിധ്യം അവൻ എൻ്റെ അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞത് കൂരിൽ താഴ്വരിൽ കൂടെ നടന്നാലും ഞാനൊരർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല നീ എൻ്റെ ഓടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ അവൻ ഇടയനായിട്ട് വീട്ടിയിരിക്കുന്നവനല്ല അവൻ ഷമ്മയായിട്ട് കൂടെ വരുന്നവനും കൂടെയാണ് ഹലലുയ്യ അവൻ ഇടയനായിട്ട് രാവിലെ ആടിൻ്റെ തോർത്ത് വിട്ട് ഞാൻ ഇനി പോയി എവിടെങ്കിലും തിന്നേച്ച് വൈകുന്നേരം ഇങ്ങ് പോരെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടുന്നവനല്ല അവൻ കൂടെ പോകുന്ന ഇടയനാ സ്തോത്രം നമ്മുടെ ഇടയൻ ആരാ കൂടെ വരുന്ന ഇടയനാണ് കൂടെ വരുന്ന ഇടയനാണ് എൻ്റെ യഹോവ എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ നല്ല ഇടയനായിട്ട് മാത്രമല്ല ഹി കംസ് വിത്ത് മീ അവൻ എന്നോ അവൻ ക്ഷമയായിട്ട് എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നവനാണ് അത് മാത്രമാണോ പുറപ്പാട് പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് പറയുന്നു ജഹോവ റാഫ അവൻ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നവൻ അവൻ എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് വീട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ അവിടെ ഇട്ട് വെച്ച് പോകുന്നവനല്ല പിന്നെന്നാ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നവൻ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നവൻ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നവന് ഞാൻ ബലഹീനനാകുമ്പോൾ ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ എവിടെങ്കിലും തട്ടിയോ മുട്ടിയോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മുറിവ് വന്നാൽ എൻ്റെ കാലുകൾക്ക് ക്ഷീണം സംഭവിച്ചാൽ എൻ്റെ കാലൊടിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൈ ഒടിഞ്ഞാൽ അവൻ ആരാ അവൻ എന്നെ യഹോവ റാഫ ആയിട്ട് യഹോവ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നവനായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പറ യഹോ റാഫ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവം എന്റെ ദൈവം എന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നവനാണ് അടുത്ത് എന്നാ എന്നറിയാമോ ജഹോവാ ചിഷ്കനു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാ എന്നറിയാമോ എന്റെ നീതിയായ ദൈവം എരമ്യാ പ്രവചനം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യം അവൻ എന്നെ നീതീകരിക്കുന്നവൻ അമേൻ അതാ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എല്ലാ ഇഷ്ടമാണ് നരുന്നത് എല്ലാരും മാറി നിന്ന് എന്നെ കുറ്റം വിധിക്കുമ്പോഴ് അവൻ പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ നീതീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒറ്റവണ്ണം തുടരുന്നു അതല്ലേ കർത്താവ് അവിടെ ചെയ്തത് അല്ലേ ആ ശബരിയക്കാർ സ്ത്രീയെ പട്ടണത്തിലേക്ക് ഭാവനയായിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ കല്ലെറിയാനായിട്ട് കുറ്റം വിരിച്ച് ന്യായവതിയുടെ കല്ലുകളുമായിട്ട് ശിക്ഷിക്കാനുള്ള കല്ലുകളുമായിട്ട് വന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയുമോ പാപമില്ലാത്തവൻ കല്ലെറിയാൻ പറഞ്ഞേച്ച് അവളെ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഇനി പാപം ചെയ്യരുത് നമ്മളെ നീതീകരിക്കുന്ന ദൈവം എല്ലാരും മാറി നിന്ന് കുറ്റം പറയട്ടെ കർത്താവ് പറയാ ഞാൻ ഇവനിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല ഇവൻ എൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ടവനായത് കൊണ്ട് ഇവൻ എൻ്റെ പാപങ്ങൾ എന്നോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എന്നെ നീതീകരിക്കുന്ന ദൈവം എന്നെ നീതീകരിക്കുന്ന ദൈവം ഇന്ന് പകൽ കാലം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ദൈവം മക്കളോട് പറയട്ടെ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ നീതീകരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് വിളിച്ചു പറ നിന്റെ ദൈവം ആരാണ് നീ വിളിച്ചു പറ നീതീകരിക്കുന്നവനായ ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തോത്ര എന്നെ നടത്തിയ ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തോത്ര എന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയ ദൈവം നീ ആയിരിക്കുക ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു വിളിച്ചു പറ കൺഫസ് യുവർ ഫെയ്ത്ത് നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്റെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിന്റെ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് നീ എന്ത് ചെയ്യണം വിളിച്ചു പറ അവൻ എന്നെ നീതീകരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് എരമ്യാ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ആറായിരുന്നു അത് അടുത്തത് യഹോവാ ജൈര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ എന്നറിയാമോ ദ ലോഡ് ഹു പ്രൊവൈഡ്സ് എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെ കരുതുന്ന ദൈവം എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെ നിവർത്തിച്ചു തരുന്ന ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ദൈവം വിളിച്ചു പറ നിന്റെ ദൈവം ആരാന്ന് വിളിച്ചു പറ നിന്റെ ദൈവം എന്തുവാ കരുതുന്ന ദൈവമാണ് അബ്രഹാമിന് വേണ്ടി കരുതിയെങ്കിൽ വേറെ പുസ്തകം പറയുന്നു വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കളായി തീർന്ന എനിക്കും അവൻ കരുതുന്ന ദൈവമാണ് എൻ്റെ സകല ആവശ്യങ്ങൾക്കും കരുതുന്ന ദൈവമാണ് ഞാൻ അനാഥനായി തീരാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇരക്കാൻ ദൈവം ഇടവരുത്തത്തില്ല അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ദൈവമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് വേറെ പുസ്തകം മുഴുവനുള്ളത് വിളിച്ചു പറ നമ്മുടെ ദൈവം ആരാന്ന് അത് കണ്ട ഭക്തനാണ് പറഞ്ഞത് നാളെ കൊണ്ട് മനസ്സിൽ ലെവലേശം ഭാരമില്ല ഓരോ നാളും എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ പോറ്റുന്നു മറ്റൊരു ഭക്തൻ എഴുതി കാക്കയാൽ ഭക്തനെ പോറ്റുന്ന നാഥനെന്ന് പരിഭ
എൻ്റെ രക്ഷകനാണ് നാല് എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനാണ് അഞ്ച് എൻ്റെ ഇടയനാണ് ആറ് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവനാണ് ഏഴ് എന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നവൻ എട്ട് എന്നെ നീതീകരിക്കുന്നവൻ ഒൻപത് എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളിൽ കരുതുന്നവൻ പത്ത് പത്താമത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പുറപ്പാട് പതിനേഴിൻ്റെ പതിനഞ്ച് യഹോവാ നിസി എന്റെ കൊടിയായവൻ യഹോവയാരാ അവൻ എന്റെ കൊടി അവൻ എന്റെ അടയാളമാ മൈ ഐഡന്റിറ്റി ഞാൻ ആരാന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നവനാ അല്ലേ പണ്ടൊക്കെ തിരുമേനിമാർ കൊടിയൊക്കെ വെച്ച് നടക്കുന്നേ ആരാന്നറിയാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴിന്റെ പതിനഞ്ച് യഹോവാ നിസി ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഓരോ കൊടിയുണ്ട് ഓരോ ഗോത്രത്തിന് ഒരു കൊടിയുണ്ട് ഹീസ് മൈ ഐഡന്റിറ്റി ഞാൻ ആരാന്ന് എന്റെ എന്റെ തലയ്ക്ക് മേതയുള്ളത് മൈ ബാനർ ഓവർ മീ എന്റെ മേലുള്ള കൊടി അവന്റെ കൊടിയാ ഞാൻ അവന്റെ പക്ഷത്തുള്ളവനാ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടിയൊക്കെ മുടക്കി പോക്കറ്റ് ഇട്ട് വെച്ച് പോകും അല്ലേ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ കുന്നുകുളത്ത് കുറച്ച് നാൾ താമസിപ്പോൾ ബദനി സ്കൂളിലെ പിള്ളേർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ബാഡ്ജും സംഗതി എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് പോക്കറ്റ് ഇടും എന്നാലേ അവർക്ക് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോകാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ ചിലർ വേറെ യൂണിഫോമും കൂടെ പോകും ബെല്ലടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാത്റൂമിൽ കയറി യൂണിഫോമും മാറ്റിയിട്ട് അവർ ഇറങ്ങത്തുള്ളൂ കാരണം അത് അത് തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു നമ്മളോ ശരിയാ ഹോളിൽ കയറാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ യൂണിഫോം എടുത്തിടും അല്ലെ ഒരു ഏഴും സ്വാത്രത്തിൻ്റെ യൂണിഫോം അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് കാരണം ബാത്റൂം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ യൂണിഫോം എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ധരിക്കും അല്ലേ അകത്ത് വരുമ്പോൾ സ്തോത്രത്തിൻ്റെ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ സൂത്രത്തിൻ്റെ അല്ലേ അകത്ത് വരുമ്പോൾ സ്തോത്രത്തിൻ്റെ പുറത്ത് പോകുമ്പോഴോ സൂത്രത്തിൻ്റെ ഹീസ് മൈ ബാന അവൻ എൻ്റെ കൊടിയാ അവൻ എൻ്റെ കൊടി and i am not ashamed adond apostle paulus varunnathu enikku lajja illa suvisheshathe kurichu ee kodi pidikkunnalla enikku lajja illa avan ende kodi aanu aduthathu yehova shalom avan ende samadhanam nyaya adhimanmar 624 avan ende samadhanama endakka thalakki meede vannalum ivadu oru kuluku കാര്യം തന്നെ ദൈവ സമാധാനം തന്നിട്ടുണ്ട് ദ പീസ് ഓഫ് ഗാഡ് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവ സമാധാനം എങ്ങനെ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ പെരുമാറാൻ കഴിയുന്നു എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അതോ ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനമായി ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയേ അവൻ പോവാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു അത് ലോകം തരുന്ന പോലല്ല ലോകത്തിന് എടുക്കാനും ഒക്കത്തില്ല എല്ലാവരും ഇപ്പൊ എന്തോ നടക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കി നിൽക്കുക ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല കൂളായിട്ട് പോവുക കാര്യം എന്നാന്ന് അറിയാമോ അവനെ സമാധാനം അവൻ എൻ്റെ സമാധാനം സങ്കീർത്തനക്കാരുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ എന്തു പറഞ്ഞു സമുദ്രമധ്യ അത് ആകെ ഇടിഞ്ഞു വെളിഞ്ഞ് വീന്നു അതിൽ വെള്ളം കലങ്ങി ആകെ ഇനോ അല്ലേ ആ ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതവും ബലവുമാകുന്നു കഷ്ടങ്ങൾ അവൻ ഏറ്റവും അടുത്തതാണ് വന്ന കഷ്ടം ഏതൊക്കെയാണെന്നാ ഇനി പറയുന്നത് എന്തുവാ ആ ഭൂമി അങ്ങ് മാറിപ്പോയി എന്തൊരു കഷ്ടമാണെന്ന് നോക്കണേ പിന്നെ വന്ന കഷ്ടങ്ങളാ എന്തൊക്കെയാ ഭൂമി അങ്ങ് മാറിപ്പോയി ആ പർവ്വതങ്ങളെല്ലാം കുലുങ്ങി അതെല്ലാം കുലുങ്ങി സമുദ്രത്തിൻ്റെ മധ്യ വീണ് ഒരു കല്ല് വീണാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ശല്യം നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഒരു പർവ്വതം വീണാലല്ലേ അതുപോലത്തെ ഇളക്കം അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് ആ എന്നിട്ട് വെള്ളം എല്ലാം ഇരച്ച് കലങ്ങി അതിൻ്റെ കോപം കൊണ്ട് വീണ്ടും ബാക്കി പർവ്വതം കൂടെ കുലുങ്ങിയാലും നമ്മൾ സാധാരണ ആദ്യ ഭാഷ പറയാമല്ലോ പാലം കുലുങ്ങിയാലും ഇത്രയൊക്കെ വന്നിട്ടും ഇവന് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലെന്നോ ഇത്രയൊക്കെ വന്നിട്ട് അത് വേറൊരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നല്ലേ ഒരു സൈന്യം എന്റെ നേരെ പാള ഇറങ്ങിയാലും എന്റെ ഹൃദയം ഭയപ്പെടില്ല കാര്യം ഐ ഹാവ് ദ പീസ് ഓഫ് ഗാഡ് എന്നിൽ ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനമുണ്ട് ഇത് ആരാണ്ടൊന്ന് കാർക്കിച്ച് തുപ്പിയാൽ മതി അപ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ നമ്മളാകെ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ പോകും അല്ലേ ആരാണ്ടൊന്ന് നോക്കി നോക്കിയാൽ മതി ഒന്ന് 
അപ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ കൺട്രോൾ പോകും നോ 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 അവനെന്റെ സമാധാനം അവനെന്റെ സമാധാനം എന്തൊക്കെ വന്നാലും എന്റെ ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും വരത്തില്ല എന്റെ നന്മയ്ക്കല്ലാതെ ഒന്നും അവൻ ചെയ്യത്തില്ല ആമേൻ എന്റെ ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും വരത്തില്ല എന്റെ നന്മയ്ക്കല്ലാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തുമില്ല അതെന്താ യുവേ ഇത്രയൊക്കെ ആയല്ലോ യഹോവാ തന്നു യഹോവാ എടുത്തു അതിനിപ്പോ എന്നെ ഇതൊന്നും ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു ഒന്നുമല്ല ആണോ എന്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതല്ല എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതല്ല ഞാൻ നഗ്നനായി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു നഗ്നനായി തന്നെ പോകും യഹോവാ തന്നു യഹോവാ എടുത്തു അവന്റെ നാമം അഭിമുഖപ്പെടട്ടെ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കരുതേ ദൈവം അവന്റെ സമാധാനം ഇതൊരു ചെറിയ മൂക്കിപ്പനി വന്നതേ ഉള്ളൂ യോ ബാസ്രേ എലിപ്പനിയാന്നോ തക്കാളിപ്പനിയാന്നോ ആ ഉള്ളതല്ല വഴി പോകുന്ന എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾ വിളിച്ച് കയറ്റിക്കോ എന്തുവാന്നേ എന്തുവായാലും ഇപ്പൊ എന്തുവാ പൂർണ്ണ സമാധാനം യഹോവായന്റെ ൂടെ എന്റെ തമ്പുരാനാരാ സൈന്യങ്ങളുടെ നായകന ഞാൻ സേവിച്ചേക്കുന്ന ആരാ പറ എനിക്ക് സൈന്യം ഇല്ലേലും ഞാൻ സേവിച്ചേക്കുന്ന ഈ സ്വന്തം സൈന്യമില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങള് സൈന്യമുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു അലൈൻമെന്റ് വരും ഒരു സന്ധിയിലേക്ക് വരും അതിന്റെ കാര്യം എന്നറിയാമോ അവരെ തൊട്ട ഉടനെ ഇവൻ ഇവിടെ നിന്ന് അയച്ചോളും ആ രാജ്യത്തിന് സൈന്യമില്ല സ്വന്തം സൈന്യമില്ല നാവികപ്പടയില്ല അങ്ങനെ പല സൈന്യത്തിന്റെ പല വിഭാഗങ്ങൾ അവർക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഒരു അലൈൻമെന്റ് വരും ഒരു സഖ്യതയിലോട്ട് വരും അപ്പൊ എന്നാന്നറിയാമോ അവന്റെ ശത്രു ഇവന്റെയും ശത്രു അവനെ തൊട്ട ഉടനെ ഇങ്ങോട്ട് ചെല്ലും ആളുകൾ സൈന്യങ്ങളുടെ നായകൻ ആമേ എനിക്ക് സൈന്യം വേണ്ട പക്ഷെ എന്റെ തമ്പുരാന് സൈന്യമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തന്നെ ഒരാളോട് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു എന്റെ പൈസ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്റെ അപ്പന്റെ പൈസ ഉണ്ട് അവൻ കരുതിക്കോളൂ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവന് സൈന്യമുണ്ട് സൈന്യങ്ങളുടെ നായകൻ അഗ്നിശ്വരഥങ്ങൾ സൈന്യരഥങ്ങൾ ആയിരമായിരവും കോടി കോടിയുമാകുന്നു എന്നാ പറയുന്നേ അവനാരാ സൈന്യ ആ തിന്മബലമേ നമുക്കുള്ളൂ ഒറ്റബലേ ഇവിടെ അല്ലേ ധനവും മാനവും പുരാതന സമ്പത്തും അവന്റെ പക്കൽ ഉണ്ട് ആ ബലമാ നമുക്കുള്ള അവനാരാന്നാ പറയുന്നേ വിളിച്ചു പറ അവനാരാ അവൻ ജഹോവാ ഷബോദ് അവൻ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് അടുത്തത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യവും യശാ പ്രവചനം പതിനാലിന്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ എൽ എലിയോൻ അത്യുന്നതനായ ദൈവം ദ മോസ്റ്റ് ഹൈ ഗോഡ് അത്യുന്നതനായ ദൈവം ഉന്നതൻ മാത്രമല്ല അത്യുന്നതൻ അവനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ ഇനി ആരുമില്ല അവനേക്കാൾ ഉന്നതൻ ഇനി ആരുമില്ല പറ നിന്റെ ദൈവം ആരാ അത്യുന്നതനായ ദൈവമാ അത്യുന്നതനായ ദൈവം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ അത് ഏറ്റു പറയണം ഓരോ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ ദൈവം ആരാന്ന് നീ ഒന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പറ ഇതല്ല ഒന്ന് നിന്റെ ജീവിതത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും നിന്റെ നടപ്പിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും നീ പിന്നെ താങ്ങി നീ പിന്നെ കരഞ്ഞും കൂകിയും തൂങ്ങിയൊന്നും എന്ത് ചെയ്യിക്കത്തില്ല ഇരിക്കത്തില്ല കാരണം നീ ആ നിന്റെ ദൈവം ആരാന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ആരാന്ന് അറിയാമോ എൽ റോയ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാറിന്റെ പതിമൂന്ന് അവൻ ആരാന്നറിയാമോ ദ സ്ട്രോങ് വൺ ഹൂസ് നിന്നെ കാണുന്ന ശക്തനായവൻ ശരിക്കും എന്റെ പരിഭാഷ അങ്ങനാ നിന്നെ കാണുന്ന ശക്തനായവൻ നിന്നെ ഒരുത്തൻ കാണുന്നുണ്ട് നിന്റെ പോക്കിലും വരവില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ അവൻ പറഞ്ഞ് നിന്റെ ഗമനത്തെയും ആഗമനത്തെയും ഞാൻ പരിപാലിക്കും ആമേ നിന്റെ ഗമനത്തെയും ആഗമനത്തെയും അല്ല നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന വണ്ടിയുടെ സുരക്ഷിതം കൊണ്ടാണോ ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ ഇവിടെ എത്തിയേ അല്ല അവൻ പരിപാലകനായി നമ്മോട് കൂടെ ഇരുന്നത് കൊണ്ടാ 
എൻ്റെ ഗമനത്തെയും ആഗമനത്തെയും പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽറോ എന്നെ എന്നെ കണ്ട് നോക്കുന്ന എന്നെ നോക്കി കണ്ട് പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവം എൽ റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് അടുത്തത് എൽ ഷഡായ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാന്ന് അറിയാമോ ഗാഡ് ഓഫ് മൗണ്ട് ആ എൽ ഷഡായ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനേ ഉൽപ്പത്തി പതിനേഴിൻ്റെ ഒന്ന് സങ്കീർത്തനം പത്തൊൻപതിൻ്റെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാം എൽ ഷഡായ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഗാഡ് ഓഫ് മൗണ്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉന്നതങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്ന ദൈവമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഉന്നതങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ താഴ്വരവാസിയല്ല അവൻ പർവ്വതവാസി അവൻ ഉന്നതങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മളെ ആ രീതിയിലേക്ക് അവൻ കൊണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ദൈവം ആരാന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്കറിയത്തില്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ച് ഈ തൂങ്ങപ്പെട്ട ഈ ക്രൂശ കിടന്ന് ഈ രൂപമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഇവനെ എങ്ങനെയാ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനേക്കാളും സൗന്ദര്യം എനിക്കുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ അത് കുറച്ച് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് അവൻ അങ്ങനെ കിടന്നുള്ളൂ ഇന്നവൻ അടുത്തു കൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ അധിവസിക്കുന്നവനാ ഇന്നവൻ തേജോമയനാണ് ഇന്നവൻ തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ദൈവമാണ് അവൻ ആരാ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം അടുത്തത് എൽ ഷദായ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓൾ മൈറ്റ് ദ ഗാഡ് ഓഫ് മൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഓൾ മൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇൻ എൽ ഒലാം ഇതെല്ലാം എബ്രായ പദങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ഗോഡ് നിത്യനായ ദൈവം അവൻ ആരാ നിത്യനായ ദൈവം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇത്രയും ഡോസ് ഒന്ന് കഴിച്ച് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ ചെറു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കുടിക്കേ ആ മേൻ അന്നത്തേക്ക് അന്നത്തേക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല ആ മേൻ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പറയാൻ നിന്റെ വായു കൊണ്ടൊന്ന് പറയാനീ ചിലതൊന്നും വായി കൊള്ളത്തില്ല അല്ലേ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞോ പുസ്തകമോ ആ ഓക്കെ ഇത് എവിടെയാണെന്നുള്ളതിന് തെളിവ് വേണോ അല്ലേ എസ്യാവ് നാൽപ്പത് ഇരുപത് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇതിൻ്റെ കോപ്പി ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഇതിൻ്റെ കോപ്പി ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞ് ഇത് പറഞ്ഞു ചെറു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കണം അന്നത്തേക്കുള്ള ആരോഗ്യം അമേൻ അമേൻ കർത്താവ് നീ ആരാണെന്ന് ഞാൻ ഏറ്റു പറയുക നീ സർവശക്തൻ നീ എൻ്റെ യജമാനൻ നീ എന്നെ കരുതുന്നവൻ നീ എന്നെ പരിപാലിക്കുന്നവൻ നീ എൻ്റെ ഇടയൻ നീ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നവൻ നീ എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവൻ നീ സർവശക്തൻ നീ പർവ്വതവാസി നീ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവ നീ എൻ്റെ കൊടി നീ എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നവൻ കർത്താവെ ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ ദൈവം അങ്ങനത്തെ ദൈവമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റുപറച്ചിലിൽ എന്തോ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ദൈവം ആരാന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആരാന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറം വേറൊരു ദൈവത്തെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാമോ അമേൻ ഇതിനേക്കാൾ ഒരു വലിയ ദൈവത്തെ കാണിച്ചു തരാമോ അത് ആ പാട്ട് കാണരുത് അവനൊപ്പം ചൊല്ലുവാൻ ഒരാളുമില്ല അവനെ പോലാരാധ്യരാരുമില്ല അവനൊപ്പം ചൊല്ലുവാൻ ഒരാളുമില്ല അവനെ പോലാരാധ്യരാരുമില്ല അവനൊപ്പം ചൊല്ലാനായിട്ട് ആരുമില്ല അവനെ പോലെ ആരാധ്യനാരുമില്ല അവൻ്റെ ഒപ്പം പറയാൻ ഒരു മനുഷ്യനില്ലെന്ന് ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല അത് ആ പാട്ടുകാരൻ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് എഴുതി ഉലകമഹാന്മാർ അകലനും ഒരുപോലെ ഉറങ്ങുന്ന ഈ കല്ലറയിൽ നമ്മൾ ഉന്നത യേശു മഹേശ്വരൻ മാത്രം ഉയരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ചുനിയൻ കാര്യത്തിയോട് ഒരു ദിവസം വന്ന് ചോദിച്ചു നിന്റെ പ്രിയൻ എന്തുവാണ് നീ വെച്ച് എപ്പോഴും കൈ അടിച്ച് പാട്ടും പാടി ചിരിച്ചു നടക്കുന്നത് നിന്റെ പ്രിയൻ എന്നാ മറ്റു പ്രിയന്മാരെക്കാളുള്ള വിശേഷത എന്റെ പ്രിയനോ അവൻ വെണ്മയും ചുവപ്പുള്ളവൻ പതിനായിരങ്ങളിൽ അതിശ്രേഷ്ഠൻ ദൈവം ആരാന്നറിയാവുന്നവനാ ദൈവം ആരാന്നറിയാവുന്നവനാ നിന്റെ ദൈവം നിനക്ക് ആരാന്നറിയാമോ നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അറിയാമോ അവന്റെ ശക്തി നിനക്കറിയാമോ ഓരോ ദിവസവും എടുത്ത് വായിലേ ഈ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുക ഒരുപിട് എൻ്റെ ദൈവം ഉന്നതനാണ് എൻ്റെ ദൈവം ശ്രേഷ്ഠ അപ്പം നിനക്ക് ഇവനെ വിട്ടുപോകാൻ നിനക്ക് അതുകൊണ്ട് അപോസനായ പൗരസ് പൗരസ് പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വേർതിരിക്കാൻ ആരെ കൊണ്ടും കഴിയത്തില്ല കാരണം അവനെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവനാ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ പരീശന്മാരിൽ പരീശനായിട്ട് ന്യായപ്രമാണം സംബന്ധിച്ച് അനന്യനായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനും കുറ്റം പറയാനില്ലാത്ത ഒരുവനായിട്ട് യഹൂദ പരിശ പരീശനായിട്ട് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സന്നദ്ധ സംഘത്തിന്റെ അംഗമായി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദബസ്കോസിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ വെച്ച് ഉദാവനെ ചുറ്റി മിന്നുന്ന ഒരു പ്രകാശവൻ കണ്ടു അവിടെ വെച്ച് യേശുവിനെ അവൻ
എൻ്റെ ദൈവം അനന്യനാണ് എൻ്റെ ദൈവം മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ് എൻ്റെ ദൈവം സർവശക്തനാണ് എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നവനാണ് എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നവനാണ് അവൻ എൻ്റെ ഇടയനാണ് അവൻ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നവനാണ് അവൻ എൻ്റെ നീതിയാണ് അവൻ എൻ്റെ കൊടിയാണ് അവൻ എൻ്റെ സമാധാനമാണ് അവൻ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയാണ് അവനെ അവൻ എന്നെ മേസ്തമായ അനുഭവത്തിൽ നടത്തുന്നവനാണ് ഞാനൊരു വാക്കൂടെ കടത്തി പറയട്ടെ അവനാരാ ദരിദ്രനെ കുപ്പയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്നവൻ ദാവിദിനോട് ചോദിക്ക ദാവിദ് നിനക്ക് നിന്റെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് എന്നാ പറയാനുണ്ട് ഓ ഒത്തിരി എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അവൻ ദരിദ്രനെ കുപ്പയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്ന ദൈവം പ്രഭുക്കന്മാരോടൊപ്പം ഇരുത്തുന്ന ദൈവം ഒരു ഇടയച്ചെറുക്കനായ എന്ന അപ്പനാലും അമ്മയാലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദാവിദ് തന്നെ എഴുതുന്ന എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു അപ്പനാലും അമ്മയാലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് വീട്ടിൽ വിരുന്ന് കഴിക്കാനായിട്ട് യഹോയ്ക്ക് വേണ്ടി യാഗം അർപ്പിക്കാൻ വന്ന് എൻ്റെ മക്കളെ എല്ലാം വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴ് ദാവിദിനെ ഒഴിവാക്കി ദാവിദിനെ ഒഴിവാക്കി എൻ്റെ കാരണം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദാവിദ് അവിവിഹിത ബന്ധത്തിലുണ്ടായ ഒരു കുഞ്ഞ തെളിവ് ദാവിദ് തന്നെ പിന്നൊരു കാലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ബെക്സേബയുമായിട്ട് പാവം ചില സമയത്ത് പറയുന്നു അകൃത്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരുവായി പാപത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചു താൻ ചെയ്ത അതേ പാപം ആവർത്തിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയ്യോ എൻ്റെ അമ്മയും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ഉണ്ടായെന്ന് അവൻ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാലുപേര് കൂടി വരുന്നിടത്ത് ദാവിദിനെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല അടുപ്പിക്കത്തില്ല ദാവിദ് അതിവേദനയോട് എഴുതി എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു ഇവരുടെ ചെറുക്കനായി നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കുഞ്ഞെ അപ്പനും അമ്മയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവം തന്നെ കൈവിട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ നിന്റെ അപ്പനും നമ്മ അമ്മയും നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് തമ്പുരാൻ തന്നെ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചേക്കുന്നത് കാരണം ബലഹീന ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ദൈവം നികൃഷ്ടമായതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ദൈവമാണ് ശമൂൽ ശമൂൽ പ്രവാചകൻ വന്നു ശമൂൽ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ പോലത്തെ പ്രവാചകനല്ല അന്നത്തെ ന്യായാധിപനും കൂടെ അന്നത്തെ രാജാവിന് തുല്യനാവ അവൻ അന്നത്തെ രാജാവിന് ഇസ്രയേലിന് ന്യായാധിപനായി ന്യായപാലനം ചെയ്യുകയാണെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അവിശക്തനും കൂടെയാണ് അടുത്തൊരു രാജാവിനെ വാഴിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴ് എല്ലാവരെയും വിളിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു ഇവനെ മാത്രം ഒഴിവാക്കി കാരണം കണ്ടാൽ തന്നെ ഇവൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി വ്യത്യാസം മറ്റുള്ളവരെ കാലത്ത് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് പവിട നിറമുള്ളവൻ കോമളരൂപൻ ദാവിദ് നിനക്കുന്ന പവിട നിറം കോമളരൂപൻ സുനേത്രൻ നീ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യസ്തനായിരിക്കുന്നല്ലോ പറയാൻ കൊള്ളുമോ എവിടുന്നാന്ന് അതുകൊണ്ട് അവനെ ഒഴിവാക്കി അത് ചോദ്യം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അവനെ എല്ലാവരും ഒഴിവാക്കിയത് എൻ്റെ മകൾ കാലം ഞാൻ ദൈവാത്മാവിൽ സംസാരിക്കുന്നെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ സ്വർഗം അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല കേട്ടോ സ്വർഗം അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു സമൃ ചോദിച്ചു എല്ലാവരും ആ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി ഇവൻ എന്തോ വിവരം അറിഞ്ഞേച്ചാ വന്നേക്കുന്നതെന്ന് ചില ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഈ ചോദിക്കുന്നവൻ എന്തോ അറിയാമെന്ന് ഇല്ലേ ഉണ്ട് ചില ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പാസ്റ്റർ എന്തോ അറിഞ്ഞേച്ചാ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് ചെമ്മൂര് ചോദിച്ചു നിന്റെ മക്കളെല്ലാം ആയോ ഇല്ല ഒരുത്തനുണ്ട് ആടിനെത്ത് വരുത്താൻ പറഞ്ഞോ യഹോയുടെ അഭിഷക്തനെ ആടിനെ തീറ്റാൻ തമ്പുരാൻ ഒന്നും വിടത്തില്ല സകലനും തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും ഒരു ദിവസം ദൈവം തമ്പുരാൻ നിന്നെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരും കേട്ടോ ഒരു ദിവസം നിന്നെ വെളിപ്പെടുത്തും നീ ആരാന്ന് വെളിപ്പെടുത്തും വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ പറഞ്ഞു ഇവൻ തന്നെ ഇവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക ദാവി സങ്കീർത്തനത്തിൽ എഴുതി ദരിദ്രനെ കുപ്പയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്നവൻ അമേ ദരിദ്രനെ കുപ്പയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്നവൻ ദരിദ്രനെ കുപ്പയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്നവൻ എന്നിട്ട് കുപ്പയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിയെന്ന് മാത്രമോ ഒരു ദിവസത്തേക്കല്ല പ്രഭുക്കന്മാരോടുകൂടെ 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 അവകാശം കൊടുക്കുന്ന ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം ആരാ ദരിദ്രനെ കുപ്പയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്നവൻ എൻ്റെ ദൈവം ആരാ പ്രഭുക്കന്മാരോടുകൂടെ എന്നെ ഇരുത്തുന്ന ദൈവമാ പല രാജ്യങ്ങളിൽ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വരുന്നത് ഇവിടെ മൻമോഹൻ സിംഗും ഇവിടുത്തെ പലരും ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് ആ ഭാഗ്യം തന്നേക്കുന്നത് എനിക്ക് ആ ഭാഗ്യം തന്നിട്ടില്ല എത്രയോ കോൺഫറൻസുകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ പതാകം കൊണ്ട് നിൽക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തന്നെ ദരിദ്രനെ കുപ്പയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്നവൻ പ്രഭുക്കന്മാരോടുകൂടെ അവകാശം തരുന്
ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നേ അല്ലല്ലല്ലല്ല എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം നീ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം നീ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീ പിന്നെ ലജ്ജിച്ച് തലതാഴ്ത്തി ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റുപറച്ചിലിൽ നമ്മുടെ ദൈവം ആരാന്ന് നാം വെളിപ്പെടുത്തിക്കോണം രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ എന്തോ ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ ആരാന്ന് പറയണം നമ്മളാരാ നമ്മളാരാ അല്ലേ നമ്മളാരാ ആരാ ഞാൻ മത്തായി നമ്മളാരാ നമ്മളാരാ ഞാൻ വേദസ്വത്തിന് പഠിപ്പിക്കാം രണ്ടാം ഭാഗം എൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം അതാണ് നമ്മളാരാ ഹു എം ആയി ഞാൻ ആരാ ആദ്യം തന്നെ നീ മനസ്സ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്പരാനാ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് നിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ അല്ല നീ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അമ്മേൻ അത് ആദ്യം നീ മനസ്സിലാക്കുക നിന്നെ ഈ നിറത്തി നിന്നെ ഈ രൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചാൽ അതാണ് ഏറ്റവും യോഗ്യമെന്ന് തമ്പുരാന് ബോധ്യം വന്നത് കൊണ്ടാണ് നിന്നെ ഈ രൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചത് എൻ്റെ അപ്പാ ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലവുള്ള ഉള്ള കാര്യം എന്നാന്നറിയാമോ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സായിപ്പ് കൂടെ വന്ന് കറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ വെളുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ മുഖം ബ്ലീച്ച് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അത് എൻ്റെ അപ്പ എന്തെല്ലാം ആ വാങ്ങി വാങ്ങിച്ച് വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നേ നമുക്ക് നമ്മുടെ നിറം ഇഷ്ടമല്ല സായിപ്പ് നമ്മളെ കണ്ടാൽ പറയും അയ്യോ ആ നിറം ഞങ്ങൾക്ക് എന്നാ ഇഷ്ടമാണ് വെളുത്തവന് കറുത്തവനാവാൻ പൂ പൂതി കറുത്തവന് വെളുത്തവനാവാനാ പൂതി ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സൗന്ദര്യ വസ്തുക്കളൊന്നും അമേരിക്ക ചെന്നാൽ കിട്ടത്തില്ല കാര്യം എന്നാന്നറിയാമോ അത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളതാണ് എല്ലാ സൗന്ദര്യ വസ്തുക്കളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ദൈവം നമ്പരാ നീ അങ്ങനെ ആവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് നീ അങ്ങനെ ആശ്രയിച്ച് എനിക്ക് എനിക്ക് യാതൊരു വിണക്കുമല്ല എൻ്റെ മുടി പോയാൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ എന്തെല്ലാം ലാഭമാണെന്ന് അറിയാമോ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ലാഭം എനിക്ക് കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ അധികം സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ചീപ്പ് വേണ്ട ഉള്ളി മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം വാങ്ങിക്കോളൂ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ഹൂമായി നീ ആരാ കോരവേലിൽ കറുത്തിരുണ്ടെൻ വെയ് കറുത്തിരുണ്ടിരുന്നാലും പ്രിയൻ കാണുന്നുണ്ടതി സൗന്ദര്യം നിന്നിൽ സ്ത്രീകളിൽ അതിസുന്ദരി എൻ്റെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയാതാ കോരവേലിൽ കറുത്തിരുണ്ടിരുന്നാലും ഇതൊരു ഭക്തനായ മനുഷ്യനെ എഴുതിയതാ എൻ്റെ പോസ് വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന് ഒരുത്തത്തി ചെന്നപ്പം സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനിക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഈ പഞ്ചൻ കയറി ചെന്നപ്പോൾ ഇയാൾ താഴ്ന്ന ജാതി നിന്ന് വന്നതാ കറുത്തതാ അവരെല്ലാം ഇയാളെ എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ പതുക്കെ പുറത്താക്കി എഴുതിയ ആളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല വളരെ വേദനയോടെ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊടുത്ത പാ പാട്ടായത് ഘോരവെയിലിൽ നിൻ്റെ മെയ്യ് നിൻ്റെ ശരീരം കറുത്ത് ഇരുണ്ട് ഇരുന്നാലും പ്രിയൻ കാണുന്നുണ്ട് അതി സൗന്ദര്യം നിന്നിൽ സ്ത്രീകളിൽ അതിസുന്ദരി നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ അവൻ പുറമെ ഉള്ളതല്ല നോക്കുന്നത് അവൻ അകമേ ഉള്ളതാണ് നോക്കിയത് അത്രയും പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിടുക അവിടുന്ന് നീ ആരാ ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം കുറച്ച് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു ദൈവ പൈതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ നിയമ വിശ്വാസി അതാ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നീ ആരാ ഞാൻ വേറെ സ്വത്തിൻ്റെ ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞുതരാം മത്തായ സുശേഷം അഞ്ച് പതിമൂന്ന് നീ ആരാ എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാം നീ ആരാ നീ ലോകത്തിൻ്റെ ഉപ്പ നീ ആരാ നീ ലോകത്തിൻ്റെ ഉപ്പ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പറ അതുകൊണ്ട് കറുക്കി ഉപ്പ ഇറക്കണ്ടാന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ ലോകത്തിൻ്റെ ഉപ്പ ഉപ്പിന് ഈ ലോകത്തിൽ എന്ത് മാന്യതയുണ്ടോ എന്ത് വിലയുണ്ടോ അതാ നീ നീ ആരാ ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ ഉപ്പ മത്തായി അഞ്ചിൻ്റെ പതിമൂന്ന് രണ്ട് നീ ആരാ നീ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാ മത്തായി അഞ്ച് പതിനാല് നീ ആരാ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പറ ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ ഉപ്പ രാവിലെ മുറിക്കൂടെ എഴുന്നേറ്റ് പറ ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ ഉപ്പ ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാ ഇന്ന് ഞാൻ ഉപ്പിനെ പോലെ ജീവിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വെളിച്ചമായിട്ട് ജീവിക്കും അടുത്തത് യോഹൻ ഞാൻ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതല അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളായി തരാൻ അ
ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതല ഉറപ്പുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതല ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതല ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതല ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതല ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലാണ് മൂന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതല നാല് ഞാനാരാ യോഹനാൻ പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് അഞ്ച് ഞാൻ ഐ എം എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ട്രൂ വൈൻ ഞാൻ മുന്തിരി വള്ളിയാ ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിയാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന മുന്തിരി വള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാ യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവമായിരിക്കും എന്നിൽ കാണുന്നത് യേശുവിൻ്റെ രസമായിരിക്കും എന്നിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് ഞാൻ എന്തുവാ ഐ എം എ പാർട്ട് ഓഫ് ഗാഡ്സ് വൈൻ ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരി വള്ളിയുടെ കൊമ്പാണ് പറ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എങ്ങനെ വഴക്കൂടണ്ടേ നല്ല ചിന്തിക്കുവാണ് ആരെയാ പാര വെക്കണ്ടേ നല്ല ചിന്തിക്കണ്ടേ പറ ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരി വള്ളിയുടെ കൊമ്പാണ് യോഹൻ ഞാൻ അഞ്ച് പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹിതനാ ഐ എം എ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇതിനെല്ലാം ഞാൻ വാക്കി എഴുതി ഇതിന് കോപ്പി വേണ്ടവർക്ക് ഞാൻ തരാം ഐ എം എ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹിതനാ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹിതനാ ഐ എ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹിതനാണ് യോഹൻ ഞാൻ പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനാറ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഐ എം ചോസൺ എൻ്റെ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ക്രൈസ്റ്റ് ടു ബി എ ഫ്രൂഡ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനാണ് കർത്താവ് പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല നീ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തല്ല ഞാൻ നിന്നെ ഐ എം ചോസൺ ബൈ ക്രൈസ്റ്റ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾ ഓർത്തോണം നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനാ ദാനൽ പാർസ് അല്ല നിങ്ങൾ വിളിച്ചത് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇവിടെ ആക്കിയത് അല്ലേ അല്ലേ അല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആരാന്ന് അറിയാമോ കർത്താവാ യു ആർ ചോസൺ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനാണ് റോമാലേഖന മാറാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യം ഞാൻ നീതിയുടെ അടിമയാ ഐമേൻ റോമർ ആറിന്റെ പതിനെട്ട് ഐ എം എ സ്ലേവ് ഓഫ് റൈറ്റ്യസ്നെസ് ഞാൻ നീതിക്ക് ഞാൻ ദാസനാണ് ഞാൻ നീതിയുടെ അടിമയാണ് ഞാൻ നീതിയുടെ ദാസനാണ് റോമാലേഖന മാറാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ നീതിയിരിക്കുന്നു ആറ് ഇരുപത്തിരണ്ട് അല്ലല്ല റോമർ ആറ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വായിച്ചാട്ട് ആ ആ ഓക്കെ ഐ ആം എൻസ്ലേവ്ഡ് ഇൻ ഗോഡ് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ ഞാൻ നീതിക്ക് ദാസൻ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനാണ് ഇതാരെ പാസ്റ്റർമാരെ കുറിച്ചല്ല ഈ പറയുന്നേ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരെയാ പാസ്റ്റർമാരെ കുറിച്ചാ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആരെയാ സ്നാനപ്പെട്ട ഓരോ വിശ്വാസിയെ കുറിച്ചും പറയുന്നത് എന്തോ കർത്താവിന്റെ ദാസനാന്ന് സ്നാനപ്പെട്ട ഓരോ വിശ്വാസിമാരാ കർത്താവിന്റെ ദാസനാണ് സ്നാനപ്പെട്ട ഓരോ വിശ്വാസി നീതിയുടെ ദാസനാ കർത്താവിന്റെ ദാസനാണ് അടുത്തത് റോമാലേഖനം എട്ടിന്റെ പതിനാല് ഐ എം എ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ആ ആ ദൈവാത്മാവുള്ളവരെല്ലാം ദൈവാത്മാവുള്ളവരെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാ പറ ദൈവമാണ് എന്റെ പിതാവ് ഞാൻ ദൈവമാണ് എന്റെ പിതാവ് ഗലാത്തി മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ആറ് നാലിന്റെ ആറ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് എന്നാന്ന് അറിയാമോ ഐ എം എ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് റോമാലേഖനം എട്ടിന്റെ പതിനേഴ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ കൂട്ടവകാശി നീ ആരാന്ന വിചാരിച്ചേക്കുന്നേ നിന്റെ പാട്ട് കേട്ട എന്തോ ആരുമേനീക്കില്ലെന്നോ ഞാനേകനായി അത് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേന് കരച്ചിലെ കേൾക്കുന്നവർക്കൂടെ വരും നീ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടവകാശിയാ നീ ദൈവ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാ നീ അത് പാടുന്ന കേന്ദ്രത്തിൽ തന്നെ ഇതുവരെ ദൈവ കുടുംബത്തിൽ വന്നിട്ടില്ലെന്നാ അതിന്റെ അർത്ഥം നിന്റെ കൂട്ടുള്ളവരെ നിന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ നീ ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അംഗീകരിച്ചു നോ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടവകാശം എനിക്കുണ്ട യേശു ക്രിസ്തുവിൻ എന്തെല്ലാം ദൈവം വാക്തത്വം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടവകാശിയാണ് ഞാൻ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ദൈവം വാക്തത്വം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അത് അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്യനല്ല ഞാൻ പരദേശി അല്ല ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടവകാശിയാണ് അവനോടല്ലോ ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഞാൻ ദൈവ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു അംഗമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവകാശം മുഴുവനും എൻ്റെ അവകാശമാണ് ഹലലുയ്യ അടുത്തത് ഒന്ന് കോരിന്ത മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യം ഐ എം എ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ
നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട് നീ ആരാ നീ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയണം ഞാൻ തോമസ് എന്നല്ല പറയേണ്ടത് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാ ഞാനൊരു ദൈവ പൈതലാ ഞാൻ കർത്താവിനോട് കൂടെ വസിക്കുന്നവനാ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ കൂട്ടവകാശമുള്ളവരത്തിന് കേൾക്കും അപ്പം നിന്നെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കും എന്തോ പറഞ്ഞേ ആ അത് തന്നെ പറഞ്ഞേ അത് തന്നെ പറഞ്ഞേ നീ വിചാരിച്ച ആളൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഇന്നലെ വരെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നേക്കാം പക്ഷെ ഇന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവസഭയിലേക്ക് ദൈവ കുടുംബത്തിലേക്ക് ദേശ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ചേർന്ന് അന്ന് തൊട്ട് ഐ എം എ ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺ ഞാൻ തികച്ചും വ്യത്യസ്തനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് പറ നീ ആരാന്ന് നിന്നോട് തന്നെ പറ അടുത്തത് ഞാൻ അവൻ്റെ മന്ദിരമാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഒന്ന് കോരി തരാറിൻ്റെ പതിനേഴ് ഐ ആം യുനൈറ്റഡ് ടു ദ ലോഡ് ആൻഡ് വൺ വിത്ത് വൺ സ്പിരിറ്റ് വിത്ത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഏക ആത്മാവിനാൽ യോജിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഐ ആം യുനൈറ്റഡ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക യോജിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകീഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിസ്തുവിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന അതേ ആത്മാവ് എന്നിലും വസിക്കുന്നത് ഐ ആം യുനൈറ്റഡ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഏകീഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാ ചില വലിയ വലിയ ക്ലബ്ബുകളുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ള ഞങ്ങൾക്ക് എയർപോർട്ടിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അവിടെ ചെന്ന് നിന്നിരിക്കേണ്ട അതങ്ങോട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി ആ വി ഐ പി ലോഞ്ചിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലാം അവിടെ ചെന്ന് സുഖമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് വരുന്നിടം വരെ എന്താ കാരണം അതിൽ ഞാൻ അംഗമാ അതിൽ ഞാനൊരു അംഗമാ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവം ഇതിലെ നീ ആരാന്നാ വിചാരിച്ചേ നീ താമസിക്കുന്ന വേണമെങ്കിൽ വാടക കെട്ടിടത്തിലായിരിക്കും ഡസ് ഇറ്റ് മാറ്റർ അതൊരു വിഷയമല്ല ഇവിടെ നീ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയിൽ ഒരു അംഗമായി തീർന്ന സ്ഥിതിക്ക് നീ ദൈവവൈദ്യരായി തീർന്ന സ്ഥിതിക്ക് നീ ആരാന്ന് മനസ്സിലാക്കും നീ അവൻ്റെ ശരീരമായ സഭയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് നീ ദൈവം നിന്നിൽ അധിവസിക്കുന്ന ഒരു ആലയമായി വന്നിരിക്കുക നീ അവനോടുകൂടെ യോജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക അടുത്തത് ഫേസിലേക്ക് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം ഒന്ന് കോരുന്ന പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഐ എം എ മെമ്പർ ഓഫ് ക്രൈസ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയിലെ ഒരു അവയവമാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ഒരു അവയവമാണ് അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിനുള്ള മാന്യത എനിക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നോ ഒരു ദിവസം ഒരു കഴുതപ്പുട്ടിയുടെ ഒരു കഴുതപ്പുട്ടിയുടെ പുറത്ത് കർത്താവ് കയറി ഓർക്കുന്നോ നിങ്ങൾ ഒരു കഴുതപ്പുട്ടിയുടെ പുറത്ത് കർത്താവ് കയറി അന്ന് കിട്ടിയ മാന്യത കഴുതയ്ക്കാണോ മാന്യത അല്ല കർത്താവിന് കിട്ടിയ മാന്യത ആർക്ക് കിട്ടി കഴുതയ്ക്കും കിട്ടി ഇല്ലേ ജനം അങ്ങോട്ട് എന്തു ചെയ്യുക അങ്ങ് വി പരവധാനങ്ങൾ വിരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുക ഇന്നലെ വരെ കഴുത ചവിട്ടിയാൽ എറിഞ്ഞ് കല്ലൊടിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നെന്തുവെന്ന് അറിയാമോ അതിൽ ഈ കഴുതയും വിചാരിച്ചാണ് ഒത്തിരി ആളായിട്ട് ആശിക്കുന്നത് കുറേ പേരുടെ തുണി ഒന്ന് ചവിട്ടി കൂട്ടണമെന്നാ ഒരു പൂതി കഴുതയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം കാരണം എന്നും തുണി ചവിട്ടാൻ നേരത്ത് എന്ന് ഇവൻ്റെ തുണി ഞാൻ ചുമ്മിക്കൊണ്ട് നടക്കത്തുള്ളൂ എനിക്കിതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് നടന്നാൽ കൊള്ളാമെന്ന് കഴുതയ്ക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു തമ്പരാൻ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കാര്യം തന്നെ കർത്താവിനെ കയറ്റിയതുകൊണ്ട് നീ മറ്റ് വിഴുപ്പ് കിട്ടെല്ലാം മാറ്റി കർത്താവിനെ ഒന്ന് കയറ്റ് നീ മാനിക്കപ്പെടുന്ന നിനക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നീ മാനിക്കപ്പെടും നീ ഇന്നലെ വരെയുള്ള വ്യക്തി ആയിരിക്കത്തില്ല രാജാക്കന്മാർ നിന്റെ മുൻപിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും പ്രഭുക്കന്മാർ നിന്റെ മുൻപിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും അവർ നിന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യും കാര്യമല്ല നീ കർത്താവിനെ വഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് യേശുവിനെ വഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നീ ആരാന്നറിയാമോ യു ആർ എ മെമ്പർ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ബോഡി നീ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയില് ഒരു അംഗമാ അടുത്തത് രണ്ട് കോടി അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴ് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ നീ ആരാ നീ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാ ഇന്നലത്തെ ക്ലീസ ക്ലീസായിരുന്നല്ല ഇന്ന് ആരാ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാ ഇന്നലത്തെ മത്തായി അല്ല ഇന്നത്തെ മത്തായി ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി വാക്കിൽ ഭാഷയിൽ സംസാരത്തിൽ ഇടപാടുകളിൽ പെരുമാറ്റത്തിൽ എല്ലാം ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ ഐ എം എ ന്യൂ ക്രീച്ചർ ഞാനൊരു പുതിയ സൃഷ്ടി നീ ആരാ എന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പറ ഞാനൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാ ഇന്നലത്തെ ജ്ഞാനമല്ല എനിക്ക് ഇന്നലെ എനിക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമായിരുന്നു ഇന്നെനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമാ ഇന്നലെ എനിക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യമായിരുന്നു ഇന്നെനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യമാ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഞാൻ ലോക മനുഷ്യനെ പോലെ ചിന്തിച്ച്
ഭാര്യ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം കൂടെ ഭർത്താവിനോടും പറഞ്ഞ് അയൽവാസി പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെയും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് അവർ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിരപ്പിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയല്ല വഴക്കിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് ഈ മനുഷ്യരൂടെ കയറിപ്പോയാൽ അന്ന് ഈ കുടുംബത്തിൽ വഴക്കാന്ന് പറയാറുണ്ട് ചിലത് കാര്യം എന്നാ അവർക്ക് നിരപ്പിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയല്ല അവർ വഴക്കിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് ഇവിടെ തന്നെ പറയുന്നത് ദൈവം എന്നെ ക്രിസ്തുവിനോട് ഇവിടെ നിരപ്പിച്ചിരിക്കുക ഐ എം എ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് റിക്കൺസിലിയേഷൻ ഞാൻ നിരപ്പിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവനാണ് ഞാൻ നിരപ്പിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ അല്ലാതെ അവിടെ കേട്ടത് ഇവിടെ കൊടുത്ത് ഇവിടെ കേട്ടത് അവിടെയും കൊടുത്ത് രണ്ടിനെയും കൂടെ അടിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ നോ 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 ഞാൻ നിരപ്പിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നീ ആരാ നിരപ്പിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവനാ മേ ഇനി ആരാന്നറിയണോ ഗലാത്തിലായിരുന്ന മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തിയെട്ട് മൂന്ന് ഗലാത്തിൽ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തിയെട്ട് വായിച്ചാട്ട് ഐ എം എ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് വൺ ഇൻ ക്രാക്ക് ഞാൻ ആ ആ ആ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചവനാ ആരാ ഞാൻ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചവൻ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചവനാ ആ ബോധ്യം എനിക്ക് കൊണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചവനാ നീ ആരാ നീ ദൈവവൈതല നീ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്നുള്ള പേര് നീ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചവൻ എന്നാണ് ആ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം നീ ഒരു ദൈവവൈതൽ എന്നുള്ള പേര് നീ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ നീ യേശുവിൻ്റെ പൈതലായി തീർന്നവൻ എന്ന അർത്ഥം നീ ആരാ ബോധ്യം നമുക്ക് വേണം നമ്മുടെ വണ്ടി കയറുന്നവർ പറയണം എന്നാ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കുള്ളത് നീ ചെല്ലുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ പറയണം ദർ ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് നിന്നിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് ഗലാത്തിലേക്ക് നാലിൻ്റെ ആറ് ഏഴ് നിങ്ങൾ മക്കളാകുകൊണ്ട് അബ്ബ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്വപുത്രന്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു സ്വപുത്രന്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ദൈവാത്മാവ് വസിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നോക്കുക ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കെ അടുത്തത് എഫ് എസ് ലഗൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യം എഫ് എസ് രണ്ട് പത്ത് ആ അത് തന്നെ ഞാൻ അവന്റെ കൈപ്പണിയായി സൽപ്രവർത്തികൾക്ക് ആയിട്ട് ക്രിസ്തു യേശുവിനി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ സൽപ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഐ ആം റീക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ ഗുഡ് വർക്ക്സ് ദൈവം എന്നെ പുനഃസൃഷ്ടി ചെയ്തിരിക്കുക എന്തിനു വേണ്ടി സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും പരിപാടികളെല്ലാം ഇവിടെ നടത്തുന്നത് കാരണം നമ്മൾ അതിനായിട്ട് വിളിക്കപ്പെട്ടവരാ ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദൈവോയിതലിനെ ദൈവം പുനഃസൃഷ്ടി ചെയ്തത് സൽപ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടിയാർക്ക്മാൻഷിപ്പ് ഞാൻ അവന്റെ കൈവേലയാ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ കൈവേലയാ അപ്പൊ നീ ആരാണെന്നാ നീ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നേ ഓ ചില ആളുകൾ പറയുന്നവർ എ കെ പി ടി ആന്നാ ഏഴയും കൃമിയും പൊടിയും കീടവും കിടത്തിന്റെ വായെന്ന് കേട്ട വരുന്ന കേട്ട ആന പോലും പറയും നീ ഏഴേ മുടിയും ക്രമീം കേടൊന്നുമല്ല അത് സാക്ഷി പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നല്ല വാക്കാന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ദൈവ പൈതല ഒരു പാട്ടുകാരൻ അതാ എഴുതിയത് കുലിക്കാരനല്ല ഞാൻ യേശുവിൻ സ്ഥാനാവതി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവൻ ഞാൻ രാജകീയ പുരോഹിതൻ വിശുദ്ധ വംശക്കാരൻ ഞാൻ സ്വന്തക്കാരനാണല്ലോ ഞാൻ കഷ്ടതകൾ തീർക്കുവാൻ സിദ്ധന്മാരെ ചേർക്കുവാൻ പെട്ടെന്ന് യേശു വന്നിടുവേ അതിനകത്തൊരു വരിക കൂലിക്കാരനല്ല ഞാൻ ഞാൻ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനാ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പൈതല ഐ വിൽ ലീവ് ഇൻ ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് ഓണർ ആ മാന്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ജീവിക്കും ഇനിയുണ്ട് നമ്മൾ എഫ് എസ് ലേഖനം വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട് എഫ് എസ് ലേഖനം രണ്ടിൻ്റെ പത്തൊൻപത് ആ നിങ്ങൾ ഇനി അന്യനും പരദേശി ഒന്നുമല്ല വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപൗരന്മാർ ദൈവത്തിൻ്റെ വീട്ടുകാർ അല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊരു കല്യാണത്തിൽ ചെന്ന വീട്ടുകാരെ അന്യരെ കണ്ടാൽ അറിയാം അല്ലേ ആ എനിക്ക് കണ്ടറിയാം വീട്ടുകാരെ കണ്ടാൽ അറിയാം 
അന്യരെ കണ്ടാലും അറിയാം അവിടെ കാരണം അന്യർക്കില്ലാത്തൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ആർക്കുണ്ട് വീട്ടുകാർക്കുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇനി ആരല്ല നിങ്ങൾ ഈ ദൈവ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാ നിങ്ങളിനി അന്യരും വരദേശികളുമല്ല പഴയ നിയമകാലത്തായിരുന്നു മഹാപുരോഹിതന്റെ വാലയെ പിടിച്ച് വെച്ച് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ നമുക്ക് അപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നീ ഇവിടെ നിൽക്കുക ഞാൻ പോയി പറഞ്ഞേച്ച് വരാമെന്ന് പറയും ഇല്ലേ ആന്ന് മഹാപുരോഹിതന് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കയറാൻ നേരത്ത് പറയും നീ ഇവിടെ നിന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തേക്കാം ഞാൻ അവിടെ കയറി പറഞ്ഞേച്ച് വരാമെന്ന് പറയും എന്നാൽ ഇപ്പോഴല്ല മഹാപുരോഹിതം പറഞ്ഞു ബാ നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു പോകാം നാം ഇനി അന്യരും പരദേശികളുമല്ല ആമേൻ എന്നിട്ടും നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഒരു സന്തോഷവും ഇല്ല ഞാൻ അന്യരും പരദേശിയുമല്ല എനിക്ക് ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തിന്റെ അടുക്ക ചെല്ലാനുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം മൂലം അവൻ എനിക്ക് നൽകി തന്നിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് ആ ആ ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ ബന്ധൻ ഐ ആം എ പ്രിസണർ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഞാൻ ആരാ ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ ബന്ധൻ ഞാൻ ആരാ ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ ബന്ധൻ ദൈവത്തില് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്നാ ഐ ആം എ പ്രിസണർ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ ബന്ധൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്നാ യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരുത്തനാ ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ ആരാണെന്നറിയാമോ ഐ എം ദൈറ്റസ് ആൻഡ് ഹോളി ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ വിശുദ്ധിയിലും നീതിയിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആരാന്നറിയത്തില്ല ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഈ ആനയ്ക്ക് ബോധം വരുന്ന ചില സമയമുണ്ട് നമ്മളതിന് മതകളകാന്ന് പറയും അത് മതകളകുന്നല്ല ആന അപ്പോഴാ ബോധം വന്നേ ശരിക്ക് താൻ ആരാന്ന് ഇന്നലെ വരെ ഇത്രയും വന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഇത്രയും മൂന്നൊരു വടിയാ എൻ്റെ പേര് ചാരി വെച്ച് അതിനെ അടിമത്ത തീർത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം അവന് ബോധം വന്നു ആഹാ അന്നേരം വെടി വെച്ച് അവൻ്റെ ബോധം കിട്ടത്തില്ലേ നമ്മൾ അത് അതല്ലേ പറയുന്നതല്ലേ അവന് ബോധം വന്നപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായി മയക്കുമരുന്ന് കൊച്ച് അവൻ്റെ ബോധം കിടത്തി ഇതുപോലെ പിശാജ് ഒത്തിരി എണ്ണത്തിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക ബോധം കിടത്തി ഇട്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല ബോധം കെടുത്തിയിട്ടിരിക്കുക മയക്ക് വരുന്നത് ഓരോ നുണയും പറഞ്ഞ് ഓരോ ചെറിയ എന്തുവാ എന്തുവാ വടിക്ക് വരുന്നു ആ തോട്ടി ആ തോട്ടി വലിയതല്ലേ ഒരു ചെറിയൊരു സാധനമുണ്ടല്ലോ കുറുവടിയോ എന്ത് കോല ആ ഇത് ചാരി വെച്ചാച്ചാ പിന്നെ അവൻ അനങ്ങുമോ എന്താ കാരണം അതിനെ ഒരു നുണ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക ശരിയല്ലയോ അയ്യോ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എനിക്ക് ബോധത്തെ ശാസിക്കാൻ പാടില്ല എനിക്ക് രോഗികളുടെ മേൽ കൈ വെച്ച തിരിച്ചടിക്കും തിരിച്ചടിക്കും അങ്ങനെ ഒരു വാക്കി ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ട് കാണിച്ചില്ല വചനം വായിച്ചാൽ രോഗികളുടെ മേൽ കൈ വെച്ചാൽ അവർക്ക് സൗഖ്യം വരുമെന്ന് ഇത് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക നിന്നെ അങ്ങ് ആനയെ മയക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങ് മയക്കി ഇട്ടിരിക്കുക എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവൻ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ എന്നറിയാമോ ഈ പട്ടണത്തെ കീഴ്മേൽ പന്ത്രണ്ട് പേര് കൂടെ ആദ്യകാലത്ത് സഭയെ കീഴ്മേ ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിച്ചെങ്കിൽ ഇവിടെ നാൽപ്പത് പേര് ചിന്തിച്ചിട്ടൊന്നും നടക്കുന്നില്ല അല്ലയോ അല്ലെ നാനൂറ് പേര് ചിന്തിച്ചിട്ടൊന്നും എന്തോ നമുക്ക് തകരാറുണ്ട് നീ ആരാന്ന് നീ മനസ്സിലായല്ലോ വൈക്കം ഉണരുക നീ ദൈവത്തിൻ്റെ You are righteousness and holy of God. You are the God of the Lord and the Lord. You are the God of the Lord. Let's go to the third verse. Philippians 3.20 Philippians 3.20 Let's go to the third verse. Let's go to the third verse. You are the God of the Lord. 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 There are a few things in the world. ഒരു പൗരന് കുറെ അവകാശങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഭൗമിക പൗരന് ആ രാജ്യം കൊടുക്കുന്ന കുറെ അവകാശങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ സ്വർഗീയ പൗരനാണെങ്കിൽ 
ദൈവം നമ്പരാൻ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കുറെ അവകാശങ്ങൾ ചില യു ഹാവ് സം പ്രിവിലേജസ് നിനക്ക് ചില പദവികളുണ്ട് നീ ആരാ നീ സ്വർഗീയ പൗരനാ എന്നിട്ട് നിന്റെ ആവശ്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്നെ സഹായിപ്പാനായിട്ട് നിന്നെ രക്ഷിപ്പാനായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അവൻ ഇറങ്ങി വരും ഇത് അവസാനം വരുന്ന വരവിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് എന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗീയ പൗരനായതുകൊണ്ട് എന്നെ സഹായിപ്പാനായിട്ട് ദൈവം തന്റെ ദൂതന്മാരെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇറക്കി വിടുന്ന ദൈവമാണ് ഞാൻ സ്വർഗീയ പൗരനാ പിന്നെ നീ ആരായി നീ ക്ലോസ് ലേഖന മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം എന്നിൽ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ ലോകത്ത് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുത്തനാ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവൻ ലോകത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുത്തനാന്ന് കാരണം എന്നാ എന്നിൽ അവൻ വസിക്കുന്നതിനാൽ ക്രിസ്തു എന്നിൽ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം ക്രിസ്തുവിനെ ലോകത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുത്തനാ ഞാൻ ഇനി ക്ലോസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും വിശുദ്ധന്മാരും പ്രിയരും നീ ആരാ നീ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവൻ നീ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധൻ നീ ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയൻ എന്റെ അപ്പ യു ആർ ദ ബിലവഡ് ഓഫ് ഗാഡ് നീ ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയനാന്ന് പിന്നെ ആരിവിടെ പിണങ്ങിയാൽ എന്നെ അപ്പ നീ ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയൻ നിന്റെ ഇരിപ്പ് കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ നമ്മൾ നമ്മളെ വ്യത്യാസം എന്ത് വന്നു എനിക്ക് ഈ ബോധമുണ്ട് നിങ്ങളെ ബോധം വരുത്താൻ നോക്കിയിട്ട് ഈ ബോധം വരുന്നില്ല അത്ര മാത്രം മയക്കും വരുന്ന അടിച്ചേക്കുന്നേ കാരണം എത്രയോ വർഷമായിട്ട് മറ്റു പലരും പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കേട്ട് വിശ്വസിച്ച് വിശ്വസിച്ചതെന്ന് നീ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഗലാത്യ സഭയോട് പൗരസ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളെ ക്ഷുദ്രം ചെയ്ത് മയക്കിയത് ആരാന്ന് എനിക്കറിയാമോ ചില മരുന്നൊക്കെ ഈ ആയുർവേദത്തിലൊക്കെ ചെന്നൊരു മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിന് ഇപ്പം ആദ്യം എന്തോ ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ഉണ്ട് ആദ്യ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ആ അത് തന്നെ അകത്തും പുറത്തും ഉള്ളതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ട് എന്നാലേ ഇനി കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഏക്കത്തുള്ളൂ കാരണം ഇത് എത്ര കൊല്ലം കൊണ്ട് കഴിച്ചതൊക്കെ കിടക്കുകയല്ലേ പിശാജ് ബന്ധിച്ചിരിക്കുക നീ അങ്ങനെ നീ ഇങ്ങനെ അയ്യോ വട്ടമിട്ട് പോര വട്ടമിട്ട് തട്ടമിട്ട് നടക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് ഇതല്ലയോ കേൾക്കുന്ന മുഴുവനും ഇത് കേട്ട് 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 ഇപ്പൊ അത് കേട്ടാലേ ഇല്ലേ എന്ന് ഇടിയോളുന്ന സ്ത്രീക്ക് അന്ന് ഭർത്താവിന്റെ അന്ന് ഇടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഉറക്കം വരത്തില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇത് കേട്ട് 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 ദൈവം അതിനെ ഈ പോട്ട് അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ദഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്റ്റേജ് ആയി ക്ഷുദ്രം ചെയ്ത് മയക്കിയിട്ടിരിക്കുക ഇന്ന് പകൽ കാലം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒറ്റൊരു വിഷയമേ ഉള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നീ പ്രാപിക്കണം നീ ആരാന്ന് നീ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയണം നീ ദൈവത്തിന്റെ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണെന്നുള്ള ബോധ്യം നിനക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടെ പറയാൻ നിർന്നറിയാമോ ഐ ആം ചൂസൺ ബൈ ഗാഡ് ഞാൻ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവൻ ഞാൻ അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ അവന് വിശുദ്ധനായ ദൈവം എന്റെ തീർത്തിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് സ്ലോണിക്ക് അഞ്ചിന്റെ അഞ്ച് വായിച്ചൻ ഒന്ന് സ്ലോണിക്ക് അഞ്ച് ആ നിങ്ങളെല്ലാരും ആരാ വെളിച്ചത്ത് പിന്നെ ഒന്നൊരു ഒരു അന്ധകാരൻ ആ കണ്ണടച്ചിട്ടാ ചിലർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നിരുന്ന ഉടനെ അന്ധകാരമാണ് അതിന് കാരണം എന്റെ കർത്താവ് ഞാൻ അന്ധകാരം ഇല്ലെന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടോ ഞാനിവിടെ കണ്ണടച്ചിട്ട് നല്ല വെളിച്ചാ എന്റെ ചുറ്റും കാണുക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി കണ്ണടച്ച് നോക്കിയാൽ നല്ല വെളിച്ചാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കണ്ണടച്ച് നോക്ക് നല്ല വെളിച്ചാ കാണുക കാരണം ഈ വെളിച്ചം എന്താ പറയുക എന്റെ കൺപോളയും കർണാകത്തോട്ട് കയറുന്നതാ ഈ വെളിച്ചം സംശയമുണ്ടോ മിനിസൺ ബാസു സംശയ സംശയമുണ്ടോ ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് നോക്ക് ശരിക്ക് വെളിച്ചം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് നീ ആദ്യ നീ ആയിരിക്കുന്ന വെളിച്ചത്തിന്റെ ശക്തി അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇവിടെത്തോ വായിച്ചത് നമ്മള് നിങ്ങളെല്ലാരും 
നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്ക സഭയോട് പറയുക നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളെല്ലാവരും വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മക്കളും പകലിൻ്റെ മക്കളും ആകുന്നു യു ആർ ദ സൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് യു ആർ നോട്ട് ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ് ഞാൻ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മക്കളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അന്ധകാരത്തിലല്ല അന്ധകാര ശക്തികൾക്ക് എന്നെ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കുറച്ച് ഇരുട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ വെളിച്ചം കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇരുട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് വെളിച്ചം കൊണ്ടുവരാം നിങ്ങൾ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മക്കളാ എവിടെ ചെന്ന ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന ഒരു സഭയിൽ ചെന്ന നീ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനം യു ആർ ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് നിങ്ങൾ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മക്കളും ഇരുട്ട് നിൽക്കുന്ന കിടമയിൽ യാതൊരു അവകാശം എബ്രാഹിം ലേഖന മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതി പതി ഒന്നാം വാക്കി എബ്രാഹിം മൂന്ന് ഒന്ന് എബ്രാഹിർ മൂന്നൊന്ന് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ സ്വർഗീയ വിളിക്ക് ഓഹരിക്കാരായുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ആരാ ഞാൻ സ്വർഗീയ വിളിക്ക് ഓഹരിക്കാരനാണ് അതല്ലേ പാട്ട് ചോദിച്ചതോ ഉള്ളിൽ പോലും നനച്ചതല്ല സ്വർഗീയ വിളിക്ക് ഇപ്പൊ നീ ആരാന്ന് മനസ്സിലായോ സംഗതി നീ ഉണങ്ങിയായിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാലും സംഗതി ആകെ മുപ്പത് കിലോ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാലും നീ ആരാ സ്വർഗീയ വിളിക്ക് ഓഹരിക്കാരനാ ഒരു പാട്ടുകാരൻ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയേ ദിവ്യ തേജസ്സിനായി വിളിക്കപ്പെട്ടവരെ ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയുവിൻ ദിവ്യ തേജസ്സിനായി വിളിക്കപ്പെട്ടവരെ ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയുവിൻ എൻ്റെ വിളി എന്തുവാന്ന് നീ ഒന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞേ ആ ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാ ജയാളികളെക്കാൾ ഉന്നതമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നത് അല്ലാതെ പ്രശ്നമില്ല എന്നിട്ടൊന്നുമല്ല എൻ്റെ പാ കൊന്നുമൂടാൻ പറ്റുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും അതിൻ്റെ എല്ലാം മധ്യത്തിൽ ജയാളിയായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എൻ്റെ വിളി ഞാൻ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഇബ്രാഹിം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യം ഇബ്രാഹിം മൂന്ന് പതിനാല് എന്റെ വിശ്വാസത്തെ ഞാൻ മുറുകെ പിടിച്ച ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ പങ്കാളിയാ ഐ ഷെയർ ഹിസ് ലൈഫ് അവന്റെ ജീവനായി എന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ പങ്കാളിയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിനെ കിട്ടുന്ന അതേ പങ്ക എനിക്കും കിട്ടുന്ന എനിക്കും അതേ ഓഹരിയാ കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് പത്ത് റോസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യം ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് ഇനി മനസ്സിലാവുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പാട്ടിലും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് പത്ത് റോസ് രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ച് നിങ്ങൾ ജീവനുള്ള കല്ല ചിലരെ എടുപ്പ് കണ്ട അവർ കല്ല് തന്നെ ശരിയാ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഭാവവും ഇല്ല വ്യത്യാസവും ഇല്ല അനക്കവും ഇല്ല സംഘടനക്കാരൻ പറഞ്ഞു അരമനയുടെ മാതിരിയായി കുത്തിയ മൂലത്തൂണുകൾ പോലിരിക്കുക ഒരു അനക്കവും ഇല്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ജീവനുള്ള കല്ല ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കേട്ടോ ഒന്ന് ചിരിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യും മുഖത്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം വരട്ട് നീ ആരാ നീ ജീവനുള്ള കല്ല് വായിച്ചോന്നത് മുഴുവൻ ഐ എ ലിവിങ് സ്റ്റോൺ ബീങ് ബിൽഡ് അപ്പോൺ ക്രൈസ്റ്റ് എസ് എ സ്പിരിച്വൽ ഹൗസ് ഞാൻ ആത്മീയ ഗ്രഹമായി ക്രിസ്തുവേശുവിനോടുകൂടെ ചേർത്ത് പണിയപ്പെട്ട ഒരു ജീവനുള്ള കല്ല അമേൻ എന്റെ കൂട്ടായ്മ ആരോടാ മറ്റ് ജീവനുള്ള കല്ലുകളോടാ എന്റെ കൂട്ടായ്മ ആരോടാ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മീയ ഗ്രഹമായി തീരേണ്ടതിന് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ചേർത്ത് പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവനുള്ള കല്ല ഞാൻ അമ്മോടലോ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഐ ആം കണക്റ്റഡ് വിത്ത് അതർ ലിവിങ് സ്റ്റോൺസ് ഞാൻ മറ്റ് ജീവനുള്ള കല്ലുകളുമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുക ചേർത്ത് പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാ എന്നിട്ട് അത് എവിടെ കൊണ്ട് ചേർത്തേക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് അമേൻ അപ്പൊ എന്റെ കണക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാ എന്റെ റൂട്ട് എവിടാ എന്റെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വേര് കിടക്കുന്ന എവിടാ ക്രിസ്തുവിലാ അമേൻ ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപത് പത്താ നിങ്ങളോ നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാരും എല്ലാരും ആ വരെ ആ വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം 
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നിങ്ങളെല്ലാവരും അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും റോയൽ പ്രിസ്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജാതി രാജകീയ പുരോഹിത വംശം വിശുദ്ധ ജനം ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനം നീ ആരാ വിളിക്കപ്പെട്ട ഇങ്ങനെ വിളിക്കപ്പെട്ട എങ്ങനെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചു എന്ന് ബോധ്യമുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട് ആമേൻ ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ അന്ധകാരത്തിലായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് പാപില പാപത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ ആരാ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആരാ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജാതി പറഞ്ഞേ എല്ലാരും പറ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജാതി എല്ലാരും പറയാ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജാതി രണ്ട് രാജകീയ പുരോഹിത വർഗം പോരാ എല്ലാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല രാജകീയ പുരോഹിത വർഗം ഒന്നുകൂടെ പറയാ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗം പിന്നെ വിശുദ്ധ വംശം വിശുദ്ധ വംശം ആരാ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാരും സ്വന്തം ജനം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാരും ആമേൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനാല് അന്ധകാരത്തിൽ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടവരും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഈ പദവിയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇതൊന്നും അറിയാതാ നമ്മുടെ യാത്ര അല്ലേ പോന്നെ അടുത്തത് ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം എന്തിന്റെ പതിനൊന്ന് പ്രവാസികൾ നിങ്ങളാരാ നിങ്ങളാരാ പ്രവാസികളും പരദേശികളും പരദേശി എന്നുള്ളത് ഞാൻ കറക്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മളാരാ പ്രവാസികളും തീർത്ഥാടകരും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളാരാ പ്രവാസികളും ഇവിടെ നമുക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന നഗരമില്ലല്ലോ ഒരു ദിവസം ഞാൻ വിട്ടുപോകും എത്ര വലിയതൊക്കെ പണിത് കൂട്ടിയാലും ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണിനെ മുമ്പിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ ആശിച്ച് കല്യാണത്തിന് കല്യാണമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചായിരുന്നു നല്ല സൂട്ടിന് തുണിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടാതെ വിദേശത്ത് നിന്ന് സൂട്ടിന് തുണി കൊണ്ടുവന്നതാണ് അവിടെ തുന്നിക്കാനായിട്ട് കല്യാണത്തിന് നാളുകൾക്ക് മുൻപ് കുളിക്കാനൊന്ന് കുളത്തിലിറങ്ങിയതാ അവിടെ തുടങ്ങി ശവശരീരം പോലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവസാനം അടക്കാൻ നേരത്ത് ഈ വാങ്ങിച്ച സൂട്ടിൻ്റെ തുണിയും കൂടെ അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടാണ് അടക്കിയത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ മോഹന സ്വപ്നങ്ങൾ കെട്ടിയാലും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാലും നമ്മുടെ ശ്വാസം മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേണം നമ്മളിവിടെ പ്രവാസിയാണെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം നമുക്ക് വേണം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന നഗരമില്ലെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം നമുക്ക് വേണം ആ ബോധ്യത്തോടായിരിക്കണം നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ജീവിക്കേണ്ടത് പൊസനാവശ്യത പൗലൂസിന്റെ ഭാഷ ഞാൻ കടമെടുത്ത് പറയട്ടെ കൂടാരമാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഭൗമഭവനം ഇതെന്തുവാ കൂടാരം മാത്രമാ ഇത് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല ഇത് താൽക്കാലികമാണ് ഒരുപക്ഷെ നാളെ ഞാനായിരിക്കാം നാളെ ആയിക്കോണമെന്നില്ല ഇന്നൊരു പക്ഷേ ഞാനായിരിക്കാം ആ ബോധ്യത്തോടായിരിക്കണം നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് ഏലിയൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് അന്യരും പരദേശികളും എന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പറ ഞാനിവിടെ അന്യരും പരദേശി ഇവിടെ ഞാൻ വെറും ഒരു പരദേശി പോൽ ഇവിടുത്തെ പാർപ്പിടമോ വഴിയമ്പലം ഇവിടെ എനിക്ക് ആരും തുണയില്ലെങ്കിലും തുണയാകും യേശുവോട് ചേർന്നാൽ മതി ഇവിടെ ഞാൻ പരദേശിയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പരദേശിയാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ഭവനമില്ലെന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം അടുത്തത് ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം നിർമ്മതരായിരിപ്പിൻ ഉണർന്നിരിപ്പിൻ നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയായ പിശാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ നിങ്ങൾ പിശാജിൻ്റെ പ്രതിയോഗിയാന്നാ അവനെൻ്റെ ശത്രു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഞാൻ അവന് ശത്രു ആന്ന അർത്ഥം അല്ലേ യു ആർ എൻ എനിമി ഓഫ് യുവർ ഡെവൽ നിൻ്റെ പിശാജിൻ്റെ ശത്രു ആ നീയെ അല്ലാതെ പിശാജ് നിൻ്റെ ശത്രു അല്ല നീ പിശാജിൻ്റെ ശത്രു ആ ആന്നോ ഒരു ദൈവം ബോധമാണ് ഞാൻ ആരാ ഞാൻ പിശാജിൻ്റെ ശത്രുവാൻ ലോക സ്നേഹം ദൈവത്തോട് ലോക സ്നേഹം ദൈവത്തോട് ലോക സ്നേഹം ദൈവത്തോട് 
എന്തായാലും പറയാത്ത അകം രണ്ട് മൂന്ന് ശത്രുത്വം എന്ന വാക്യം ലോക സ്നേഹം ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാണ് ദ മോർ യു ഗോ ടു ദസ് വേൾഡ് ഈ ലോകത്തോട് നീ എത്രമാത്രം ഇഴുങ്ങിച്ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിന്നെ കണ്ടാൽ ലോക മനുഷ്യനാണെന്ന് തോന്നണമെന്ന് നീ എത്രത്തോളം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നീ അത്രത്തോളം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകം നകന്ന് വരിക എന്നോർത്തോളം നീ ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വം പുലർത്തുക യു ആർ എൻ എനിമി ഓഫ് ജബിൾ നീ പിസാജിന്റെ ശത്രുവ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് കാൺമീൻ നാം ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു അല്ലേ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് കാൺമീൻ നാം ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകി തന്നിരിക്കുന്നു വായിച്ചാട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നാം ആകുന്നു ആ ആ നമ്പിയെ മറിയുന്നില്ല വാക്യ അടുത്തത് പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ദൈവമക്കളാകുന്നു നാം ഇന്നത് ആകുമെന്ന് ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷനായിട്ടില്ല അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ ഞാനും അവനെ പോലായി തരേണ്ടവനാ എനിക്ക് എന്റെ ഏ അവനോട് സദൃശനാകണം എനിക്ക് ഇന്നലെക്കാൾ എനിക്ക് ഇന്നലത്തെക്കാൾ ഇന്നും ഒരു പടിയും കൂടെ യേശുവിന്റെ സ്വഭാവം എന്നിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം യേശുവിന്റെ ജീവിത ശൈലി ആയിരിക്കണം എനിക്കുണ്ട് എനിക്ക് അവനോടാണ് സദൃശനാകേണ്ടത് ഞാനാരാ ഞാൻ അവനോട് സദൃശനാകാൻ വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവനും ജീവിക്കപ്പെടുന്നവനുമാ അവനോട് സദൃശനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആമേ നമുക്കോ ഞാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കയാൽ വായിച്ചോ വായിച്ചോ പാപത്തിന് എന്റെ പേര് അവകാശമില്ല ആ പാപത്തിനോ പിശാചിനോ എന്നെ തൊടാനോ ഒക്കത്തില്ല എനിക്ക് പോയി തൊടാം നിങ്ങൾ വിചാരിക്ക എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ലഡു ഇവിടെ ഒരു പാത്രം നിറച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ആയിരം ലഡു കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലഡു എന്നെ തൊടത്തില്ല തൊടു ആയിരം അല്ല പതിനായിരം ആണെങ്കിലും ഉരുണ്ടു ഉരുണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ ഇല്ല എനിക്ക് അതിനെ തൊടാനൊക്കത്തുള്ളൂ പാപത്തിന് നിന്നെ തൊടാനൊക്കത്തില്ല നീ ചെന്ന് പാപത്തെ തൊടണം ഏഹ് എന്താന്ന് നീ തൊടാതെ നീ വാതിൽ തുറന്ന് കൊടുക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല പാപാകത്തോട് കയറത്തില്ല കലവിനോട് കൈനോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപം നിന്റെ വാതുക്ക കിടക്കുന്നു തുറന്ന അകത്തോട്ട് കയറ്റല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കും ആരും ഇല്ല പല 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 പതുക്ക് പതുക്ക് കുനിഞ്ഞു വാ ശരി വല്ലവരും കാണില്ലയോ വല്ലവരും കാണില്ലയോ എന്നുള്ളതാ പേടി ഏതാ പേടി എന്തുവാ വല്ലവരും കാണില്ലയോ ആരും കണ്ടില്ലേ പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വല്ലവരും കാണില്ല ശരി പാവം നിന്നെ തൊടത്തില്ല നീ പാവത്തെ പോയി തൊട്ടതാ ഒരിക്കലും അത് ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറില്ല സിഗരറ്റ് വലിച്ചിരുന്ന സിഗരറ്റ് പണ്ട് വലിച്ചിരുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ വലിച്ചവരല്ല പണ്ട് വലിച്ചിരുന്നത് ആ എങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സിഗരറ്റ് തന്നെ ചുണ്ടേ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലില്ല നമ്മൾ തന്നെ എടുത്ത് പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ച് അല്ലേ അങ്ങനെ ആ ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ ഓരോന്നും മുറുക്കി വരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത് അമ്മച്ചിമാർ ആ ഉണ്ട് എങ്ങനെ മുറുക്കാൻ തന്നെ വന്ന് വൈ വീഴുമോ ഇല്ലില്ലില്ലില്ലില്ല എടുത്ത് ചുണ്ണാമ്പോ തേച്ച് അരമുറുക്കും മുഴുമുറുക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ പാവം നിന്നെ തൊടത്തില്ല നീ അങ്ങോട്ട് കയറി തൊടുക ചെയ്ത് എല്ലാ പാവവും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു എല്ലതും എല്ലത് 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 വേറെ ദിവസം മുഴുവൻ നോക്കിക്കോ ഒരു പാവവും ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല കീറിയില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് താഴെ വന്ന് കാ ഹവയുടെ വായ എവിടെ നോക്കി പോയതല്ല ഇത് കൈകൊണ്ട് പറിച്ചതാ പറഞ്ഞ ആശയം മനസ്സിലായോ പാവം നിന്നെ തൊടത്തില്ല നീ പോയി പാവത്തെ തൊടുന്നതാ എപ്പോഴും ഞാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും സൂക്ഷിക്കും മനസ്സിലായി ഇനിയും മനസ്സിലായില്ല ഇനിയും മനസ്സിലാവുള്ളതല്ല 